Александр Наумович, М? Морозова в кафе. Тонечка, М? вы ненормальная? Ой. Я вас уже час жду. Задумала что-то. Простите, Александр Наумович. Вы знаете, я же вообще-то и правда с приветом, это всем известно. Саша. Что Саша? Ну, мы договорились, что вы будете называть меня Саша. А. -а, -а. Дим, это в помойку. Сделай нам два кофе с собой, с сахаром. Угу. Хорошо? Хорошо. Саша, вот она мне все надо. Что, кофе? Строптивая дочь, железная мать, бывший муж по имени Феофан Кон. Зачем все это? А? Так, у вас дома не ладно. Дома, как обычно. У меня в голове не ладно. Но я готова обсуждать ваш сценарий. Я теперь не готов. У меня планы изменились. Мы сейчас с вами поедем к Васе, а потом вернемся и договорим. К какому Васе? Да к Филиппову. Дина не может до него дозвониться, он мне позарез нужен. Саша, а зачем люди строят вокруг своих домов такие глухие заборы? My home is my castle. Мой дом – моя крепость. Чушь, это все от глупости и от комплексов. Им самим-то что, разве интересно жить за такими глухими заборами? Как в тюрьме. Уснул, что ли? Слушайте, а может, его правда убили? Он же вчера говорил, что его хотят убить. Это у вас воображение сценаристки разыгралось? Всегда таким макаром в дом заходите? Руку. Нет, спасибо, я вас лучше здесь подожду. Руку давайте. Господи, почему вас всегда все слушаются? Ой. Вася. Васька, ты здесь? Знаете, как это называется? Незаконное проникновение. Между прочим, до года исправительных работают. от нас времена седой античности. Свидетели той далекой поры давно стали героями мифов. И мы думаем, что не было их вовсе, они а лишь плод воображения первых в истории литераторов. 
тем удивительнее воспринимаются открытия, сделанные советскими археологами на Крымском полуострове. Здесь каждый год находят уникальные артефакты. Не про... Надо в полицию звонить. Делайте, ничего нельзя здесь трогать. Вася, ты живой? Что надо? Вася, ядрит тебя. О, Господи, слава Богу, живой. К сожалению, да. Тьфу на вас, Саша, нельзя так говорить. Ай. Водка есть. Мы с Джесс свободные люди. Мы можем смотреть, что захотим, и делать то, что считаем нужным. Ясно тебе? Это вы там раньше ходили по струнке, в школьной форме. Ну, разумеется, школьная форма – символ рабства. Вот именно, дорогая бабушка. Форма – это просто форма. А у вас тоже форма, только вы этого не замечаете. Цвет разный, а суть от этого не меняется. Одинаковые толстовки и джинсы. Нужно подать заявление о краже. Поехать в отделение и подать. Денег на дорогу я тебе дам. Я с Джесс поеду. Мне в институт надо. Угу. Все равно ничего не найдут. Возможно. Но для того, чтобы восстановить документы, требуется справка. А без заявлений никто тебе такой справки не даст. О, господин, кончился. Ты почему трубку Осторожно. не берешь? Ты выпить привез. Наливай скорее. Вот так. Очнись, Вась. Вася, очнись, Перестаньте, Вася. что вы делаете-то? Он пьяный, с пьяными аккуратно А ты надо. кто? Вот кто а? ты? Скажи мне. А? А? Перестаньте. А? Васенька, что тебе, а? водички? Сейчас. А? Сейчас водички. Водки. Сейчас. Ты что, из всех сразу бодяжишь, что ли? Как коктейль делал. Сейчас помру. До сих пор не помер, продержишься. Уйди, Сазана. Я тебя не звал. Я Светку звал, а она не идет. Зараза. Все меня бросили. И Зойка бросила, и Татка, и Агашка, и Светка, и Люська. Саша, а? возьмите вот. Аспирин а? надо найти. И скорую, наверное, придется вызвать. Мы сами не справимся. Если он все время Ерш пил. Ерша, она знает. Вася, где твой телефон? Выбросил. Зачем? Он звонил мне. Вася? Страшно было. Давайте. Ветку убили. Вот. Да нет тут аспирина. Меня хотят. Плохо. Давай, Васенька, давай, 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 давай. Легче станет. Сейчас легче будет, Вася. Все, я его дал. Сейчас, сейчас, сейчас. Все отдал. Все, что было. Артебиду мою. Нет, нет. Я ее спрятал. Не надо было ее трогать. А я тронул. Дурак. Молодой был. И я ее отдал. А ее убили. И я... И я убираю. Саша, скорую вызывайте срочно. Ему капельница нужна. Умираю. И я... Алло. Она Давай. в часике положила, а мне сказали, пропали. Адрес? Они. Мельникова, Песчаный, 35. Пропала. Да, это загородный Пропала. дом. Моя жизнь. Похоже на инсульт. Ты найди. 50. Найди. Филиппов Василий. Она умерла. Мой телефон на этот А момент. ты найди. Когда будете? Хорошая девочка. Я не спрашиваю ваш норматив, вы назовите время. Жалко. Я спрашиваю, когда будете. Я понимаю, когда точно мне надо знать. А что, раньше приехать нельзя? Он умер. Добро, ждем. Что? Он умер. Заяву в ментовке нужно по месту кражи писать, так что, видимо, придется опять на студию ехать. Вместе поедем. Данька разберется, он умный. Да не, не надо, зачем? Втроем то мотаться. Ну, давайте вы по своим делам, а я потом сама на дачу приеду. 
Как хочешь. Да ну, подумаешь, фокус, меня этим не возьмешь. У меня собака одна сразу оба вытаскивает. Здорово. Привет. Привет. Ну что, в кафе пойдем? Не, мне заяву писать надо. Кстати, Настя говорила, что тебя в социалках нету. Ты что, засекреченный? Почему засекреченный? А твой папа не нашел родителей, Джесс? Я не знаю. Умоляю, скажи ему, чтоб не искал. Почему? По кочану. У меня предки, знаешь, не сахар с медом. Пьющие. Да еще и отпускать не хотели. Кто-то должен на хозяйстве впахивать, а я сбежала. Сказать-то я, конечно, могу, только вряд ли меня папа послушает. Он вообще, между прочим, никого не слушается. Крутой он у тебя, да? Вот бы мне такого папашу. Ну ладно. Потопала я, а то в легавке полдня промаринуют. Покеда. Ты говорила, у тебя есть план? В полицию я позвонила. Угу. Воды хочешь? Я не хочу пить. Может, ты сядешь? Саш, я не хочу сидеть. А, а мы что, теперь на «ты»? Ну, в данной ситуации пить на бурдуршап считаю неуместным. Ерунда какая-то. Ну, что это такое? Саша, а как ты думаешь, его действительно убили? Тоня, он умер у нас на глазах. Ты его убивала? Ну что, я точно не убивал. Я серьезно спрашиваю, Саша. А я серьезно тебе отвечаю. Но он вчера кричал, что его кто-то хочет убить. Вот и помер с перепоя. Хорошо бы, если так. Да хоть как, все равно радости мало. Какой же все-таки ты непробиваемый мужик. Тонечка, всерьез его оплакивать я не намерен. А кто к нему приходил? В смысле, он постоянно с кем-то жил. Сначала с женой, потом с девицами всякого сорта. Я имею в виду, кто привозил ему еду и выпивку. Откуда я знаю? Сам себе приносил. Вряд ли у него прислуга была. Смотри. Что? Лимон. Посмотри на этикетку. Ее наклеили в супермаркете. Не трогай. На дату посмотри. Видишь? Ну что, сегодняшнее число... К нему сегодня кто-то приходил и принес вот этот лимон. Это как минимум. Слушай, ну, может, он сам себе <coughs> за лимоном ходил? Ты смеешься? Видел его? Вчера твой водитель его привез, он был пьян и продолжил пить. Тебе нехорошо. Мне отлично. Я просто хочу побыстрее отсюда свалить. Так поезжай, я дождусь полицию. Ты за кого меня принимаешь? За нормального современного мужчину, которому не нужны лишние проблемы. Иди к черту. Ха. То есть ты считаешь, что сегодня утром ему кто-то принес лимон? И выпивку. Чтобы отравить? Ага. Бред. Ну, даже если ему принесли выпивку, почему сразу отравить? А телефон? Что телефон? Где телефон? Потерял с перепоя. А что, если его забрал тот, кто очень не хотел, чтобы Филиппов мог дозвониться, например, в скорую? Тонечка! Тонечка! Ну зачем его убивать? Я не знаю, я просто предполагаю. Я написала столько детективов, что у меня... Профдеформация! Тоня, он умер у нас на глазах. Ты это уже говорил. О, полиция. Ну вот, теперь будем объясняться до утра. Здрасте. Настя. Мама. 
Здравствуйте. Ты что здесь делаешь? Я не обязана при тобой отчитываться. Дань, пошли. Подожди, пожалуйста, я хочу знать, что ты здесь делаешь. Мы случайно зашли. Настя, ты врешь мне. Ты сама только и делаешь, что врешь. Так, девушки. Еще кто-то пришел? Я не обязана говорить тебе правду. В дом? Что, быстро, что, быстро, что, что, что вы делаете? Что? Отпустите Тихо меня! Отпустите! Успокойся! Настя! Мама! Постой спокойно, хоть Тихо. кому-то что за человек такой. Если полиция застукает нашу веселую компанию, в таком составе будет не слишком весело. Да что они там, заснули, что ли? Паш, иди-ка ты кругом посмотри. Угу. Тоня. Кто там? Кто-кто? Полиция. Так. Дети за мной. Тоня, через минуту открою. Ага. Пошли. Давайте. Быстрее. Ну, ну что вы там, в дверях заблудились? Сейчас, минуточку. Ключ не могу найти. Настя, пойдем. Не смотри туда. Сюда. Давайте в окно. Аккуратно. Так, через калитку нельзя, придется через забор. А, а он что, умер? Умер, но вопросы потом. Значит, сейчас ваша задача незаметно смыться, ясно? ясно. Парень, mm -hmm. за девушку отвечаешь головой, понял? Да, понял, понял. Все, пошли. Здрасте, мамаша. Mm -hmm. Не ожидал я вашего звонка, не ожидал. В таких случаях в местный отдел надо звонить. Или 02. Да. Паш, побудь здесь. Угу. Да, я знаю. Я просто подумала, вдруг это как-то связано со смертью Дольчиковой, поэтому. А вот этого нам только не хватало. Ну, давайте показывайте, что у вас тут веселого. День добрый. Да, судя по всему, не очень добрый. А вы кто, простите? Меня зовут Александр Герман. Угу. Что наша жизнь игра. Петр Ильич Яковский. Вторая ария Германа. Угу. Паспорт ваш можно? В машине. Угу. Разберемся. Туда, пожалуйста, проходите. Так. А скорую вызывали? Вызывали. Да. А скорая, не скорая. Быстрей. Быстрей, 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 быстрей. Опа. Ты что-нибудь понял? Я понял, что режиссер Филиппов почему-то умер. Ага, и моя мать с продюсером Германом имеют к этому отношение? Не уверен. Зачем мы вообще сюда приехали? Потому что я хочу узнать, куда пропали часы Дольчиковы. Мне кажется, все дело в этих часах. Но они же пропали в институте. Причем тут Филиппов? Я видела в нете их у Филиппова. Слушай, это идея. А давай сгоняем до института и там поспрашиваем. Может, кто-то видел, как она их снимала? Нет. В институт мы не поедем. Хватит на сегодня приключений. Папа говорил не лезть в это дело. Он был уверен, что мы полезем. Марина Тимофеевна, Ой. можно к вам? Господи, напугали. Извините за вторжение. Здравствуйте. День добрый. Сын позвонил, что он с вашей внучкой едет сюда. Я, собственно, за ним. Но если неудобно, я могу прислать машину. Послушайте, забыла, как вас зовут. Андрей Данилович. Андрей Данилович, проходите, проходите, не стесняйтесь. Вы сегодня без охраны? Без охраны. Я ж не по службе, частным порядком, так сказать. Обедать будете? Не откажусь. У меня борщ на подходе. Или, может, наливочки? У меня превосходная малиновая ротафия. Такую еще моя бабушка делала и меня научила. Или вы за рулем? 
Нет, то есть да. Я за рулем, но можно Даньку посадить. Он, конечно, разгильдяющий. Плохо машину варит, но иногда можно. Я приехал с собакой. Я могу ее выпустить или пусть сидит в машине? Нет, ну конечно, зачем же я там сидеть? Давай. Куда рванула? Не спеши. Не спеши, кому говорю. Как тебя зовут? Черри. Домашнее имя Черрище. Вы извините, что мы таким составом редко вместе бываем. Сын собака и я. Какой умный пес. Это его Данька научил. Ну что, майор, надеюсь, мы свободны? Свободны. Но настоятельно рекомендую вам никуда из города не выезжать. Угу. Вы берете с нас подписку о невыезде? Пока не готовы результаты вскрытия, оснований для этого у меня нет. А ты каких-нибудь родственников Васиных знаешь? Ну, например, который адвокат. Знаю, зачем тебе? Съезжу к ней, расскажу. Не надо никуда ездить. Я позвоню. Нет, Саш, надо, чтобы было по-человечески. По-человечески? Это как? И явиться к незнакомым людям, чтобы выразить что? Фальшивое сочувствие? Почему фальшивое? Они сто лет не живут вместе, Тоня. Но он же ее муж. Езжай куда хочешь. Саш. Не надо ничего сейчас говорить, хорошо? Все, я злой. И так весь день на ерунду угробил. На ерунду? Ты знаешь, а ведь с нами всегда так. С кем с вами? С людьми. Ты просто не привык. Или отвык, тут уж я не знаю. Человечество в целом меня действительно мало интересует. А это заметно. Ведь тебе даже и, и Васю, в общем-то, не жаль. Ты просто хочешь, чтобы поскорее все закончилось. А точнее, даже не так. Чтоб твое участие поскорее закончилось, да? Да, ты права, Васю мне не жаль. А чего там жалеть-то? Даже после смерти умудрился проблем навешать. Да и тебе не советую изображать мать Терезу. Быть милосердной. Без лицемерия сложно. У меня муж сильно пел, умер от белой горячки. Сочувствую, но изображать святость не буду. А я изображаю святость? И еще как. Садись. Да нет уж, спасибо, я на электричке доеду. Тоня. Ну, как угодно. А вы не держите собаку? У нас всю жизнь собаки. Но когда последняя умерла, мы решили больше не заводить. Уж очень переживали и дочка, и внучка, и я. Неправильный подход. Нужно сразу заводить. И легче отвлекаешься как-то. Уж я-то точно знаю. Наверное, вы правы. А чем занимается ваша дочка? Сценарии пишет. А, а внучка учится? Нет, внучка поступает на актерский, но, по-моему, не поступит. Мы решили никого не просить. В эту профессию лучше вообще не идти, а уж если идти, то никак не по звонку. А эти книги действительно написал ваш взять? Я могу посмотреть? Он умер? Давно. А чего же так переживает девочка? Ну, ей кажется, что мы с Тонечкой недолюбливаем ее отца. 
Но это неправда. Сейчас я его терпеть не могу. Раньше, должно быть, ненавидела. Здравствуйте. Я Гзой Евгения. А вы присядьте, пожалуйста, она сейчас подойдет. Спасибо. Здравствуйте. Это вы мне звонили? Да. Я Зоя Филиппова. Ага. Слушаю вас. А мы можем не здесь. Я вас долго не задержу, пять минут всего. Ну и что вам нужно? Я была с вашим мужем, когда… Когда он помер. Да, я знаю, мне уже сообщили. Вам деньги нужны? Почему деньги? Я так понимаю, вы его любовница. Вам нужны деньги, он вам тоже обещал? Зоя Евгеньевна, я не любовница. А кто вы? Я сценарист. Мы с Александром Германом сегодня приехали к вашему мужу, и вот он умер у нас на глазах, а деньги мне не нужны. Тогда в чем проблема? Что вам надо? Мне? Мне хотелось бы узнать, кто к нему приезжал в последнее время. Зачем вам это? Ну, просто ваш муж говорил, что его хотят убить. Василий только делал, что не сухинею. Сегодня-то он правда умер. Логично. И знаете, что удивительно? Вот говорят, время лечит, обиды забываются. А у меня почему-то ничего не забывается. И помню все ненужное, скверное. Как вы думаете, почему? Не знаю. Нет, правда не знаю. Когда умерла моя жена, я был на нее очень обижен. Даже сердился. Она умерла, я остался с Данькой. Надо было сына растить. А я даже не знал, за что хвататься. Присаживайтесь. Понимаете, так получилось, что моя дочь позавчера обнаружила тело актрисы Светланы Дольчиковой. Ну да, я читала в новостях. А вчера на студии в буфете я встретила вашего мужа. Он был пьян, конечно, и он все время кричал, что Светлану убили, и что его тоже убьют. И я хочу понять, связаны ли две эти смерти вашего мужа и Дольчикова, и если связаны, то как? Вы беспокоитесь за дочь? Да. Родители той девочки нашли? Нет. Похоже, девочка нам заморочила голову. Номера мы нашли по именам, но там отвечают совершенно другие люди, которые Папа, никогда не слышали этих имен. Это кто тут у нас такая хорошая собака? Чири? Ты здороваешься? Ты теперь наша? Ва, ты что, собаку нашла? Чири, тебя папа привез. Ну здорово, ты здорово, что, собака? хорошая собака. Ну да, наша с папой. Классно. Настя, а поздоровайся да? с Андреем Даниловичем. Здрасте. Здравствуйте. Можно зайти? Джесс, заходи. У нас собака. Ой, не, не пойду. Она меня сожрет. Не бойся, она добрая собака. Чири, Чири, тихо. Чири, замолчи. Она меня закрыть хочет. Прекра прекрати, я тебя с ума загрызу, если не заткнешь. Настя. Чири, иди ко мне. Вот, молодец. Все собаки на меня кидаются. Так ты орешь, они на тебя кидаются. Довольно, девочки. Данила, отведи Чири в машину. Не надо никого никуда уводить, еще чего не хватало. Так быстро в дом Сидеть. мыться и к столу. Пойдемте, Андрей Данилович. Ага, Даня. Чири, пошли за мной. Я не думала, что ты такая чокнутая. Я собак боюсь. Они страшные. Я не знаю, говорил вам Александр или нет, но мы с Василием давно не живем вместе. Поэтому считать его подружек я давно перестала. Да, но он вам все время звонил. Я случайно услышала в буфете. Кричал, мол, надо Зое позвонить. Зоя что-нибудь придумает. Да. Звонил. 
Он наивно полагал, что даже если мы расстанемся, я все равно буду заниматься его проблемами. Что они как были, так и останутся моими. Mm -hmm. Конечно, он же у нас человек творческий. Кроме творчества, ничем заниматься не хотел никогда. Вы угощаетесь. Да. А вы, значит, решали его проблемы? Решала. Пока меня это забавляло. Он же у нас гений. А гения надо что? Беречь. Выслушивать, обслуживать. Гению можно все, а посредственности ничего. В нашем союзе посредственностью была я. Я писатель, понимаешь? Я дышать должен. Дышать, понимаешь? А ты хочешь, чтобы я сидел возле твоей юбки, как в тюрьме? А где мне взять эмоции? Ты же мне ничего не даешь. Ты только забираешь. Наивно полагала и верила, как ребенок, что он действительно гений. Я тоже. Вы тоже? О, простите, это я себе. Просто у меня муж тоже пил, тоже умер. Я тоже считал себя гением, а я должна была быть помощницей с Лужанкой. И что, у вас получалось? Mm -mm. А я старалась изо всех сил. А вы видели, что снимал Василий? Да, видела. Ерунду он какую-то снимал. Мне понадобилось 15 лет, чтобы это понять. Должно быть, я действительно посредственность. Должно быть, вы действительно его любили. Зоя, скажите, пожалуйста, а деньги у Василия были? Может быть, какие-то ценности? Ой, я вас умоляю, какие деньги? Если вы знакомы с миром кино, там то густо, то пусто. Есть работа, есть деньги, а нет работы, нет никаких денег. А насчет ценностей? А -а -а -а. Вещица у него одна была, фигурка. То ли Афродиты, то ли Елены Прекрасной. Старинная. Он говорил, что она из чистого золота. Врал, наверное. Она для него была чем-то вроде талисмана. Он всегда ее прятал. А когда начиналась новая работа, он ее доставал и таскал везде с собой. Спасибо большое, было очень вкусно. Можете еще добавки? Данька, не наглей. Нет, спасибо. Правда, спасибо большое. Джессика, родителей твоих я не нашел. И подозреваю, что не найду, так? Имена ты выдумала. Она не хочет домой. У нее родители пьющие. Ну а как же ты останешься? Нет, ну ты можешь пожить у нас некоторое время, но документы тебе все равно необходимы. Ты заявление подала? Или никто ничего не крал? Как не крал? Конечно, крал, у меня всю сумку утащили. Ну хорошо, никто тебя ни в чем не подозревает. Но пока ты здесь, мы за тебя отвечаем. Да, она сама за себя отвечает. Ба, ну не выдумывай, ну мы уже взрослые. Mm -hmm. Да ничего подобного. Мы все-таки должны сообщить твоим родителям, что с тобой все в порядке. Не надо им сообщать. Им все равно. Я от них сбежала самоходом, иначе по ним меня не пустили. Они с утра глаза заливают. А очень, а очень он дерется. Он в по последний раз он меня поленом кинул. Я увернулась, но он все равно попал и мне ключицу сломал. И пьют они постоянно. Ну не плачь, ты чего? Джесс. А Кабель, знаете, у него какой злющий. Кидается на меня постоянно. А очень кормить заставляет. Знаете, как я его боюсь. Мы подумаем, мы подумаем, что можно для тебя сделать. Успокойся, пожалуйста. Вы же меня не прогоните. Конечно, нет, не волнуйся. Спасибо вам. Чай будем пить из самовара.
Вот вода. А здесь шишки бери. О, аромат обалденный. Еще хорошо можжевеловые веточки. Угу. Тоже суперски получается. А так. спички нужны? Нет, у меня зажигалка есть. Все. Оп. Так. Блин. Блин, я студак посеял. Что? Студенческий. Где? Наверное, когда мы с тобой через забор лезли. У Филиппова. Так там же фотка. И фамилия, между прочим. А если его полиция нашла? Или найдет. Надо ехать за ним. Сейчас? Нет. Если папа узнает, где мы были, разговор будет короткий, он меня точно на месяц под домашний арест посадит. Ночью тогда. Только я один поеду. Приветики по Каське. Если ты без меня поедешь, так я с тобой вообще разговаривать не буду. Как прошел день? Не спрашивай. Дурдома не день. Завтра расскажу, ладно? Папе. Ничего не сказал. Он люк спать и тихонько ушел. А если заметит? Не заметит. Между прочим, он очень крепко спит. Это что, твоя машина? Папе, она старая. Он на ней не ездит, а ключи в гараже висят. Садись. Ага. Что 
она делала? Пыталась сейф взломать. Ты лицо ее видел? Нет. А моя хочет видеоблогером стать. Хорошее дело. И выгодное, говорят. Ага. Выгодное – это выгодное. Только вот как им стать? Ага. А ты на чем сейчас сидишь? На тренажере. На белках или на клетчатке? А, ну я… Как получится. А семена чего, опробовала? Э, нет, на семенах пока не пробовала. Не надо, не пробуй. А? Долго не высидишь. Да? Потом еще больше наберешь. А? И в интернете семена не заказывай. Там сплошные а? поделки. Вместо семян ча продают зерна папайи. Представляешь? Кошмар. Ага. И не говори. О! Александр Наумович. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Хорошо, что я вас здесь достал. Вы можете мой занять. Без проблем. Я уже ухожу. Тебе долго собираться? Долго. Ты мне нужна, я тебя жду. По-моему, очень долго. У меня волосы быстро не сохнут. Мне позвонил этот, майор, который Мишаков. И что? В общем, результаты экспертизы еще не готовы, но есть серьезное подозрение, что Васька отравился. И что теперь? Ну что, теперь два этих дела с Дольчиковой объединят в одно производство. Ну или как там у них это называется? И именно так и называется. Ну вот, будут расследовать. Ясно. Он настоятельно рекомендовал нам приехать к нему в полицию. Хорошо. Поехали. Тонь. Ну, был неправ. Вчера. Извинения принимаются. Поехали. Изложить свои соображения в виде заявления. Давайте лучше на словах, товарищ майор. Потому что если сейчас Антонина Федоровна примется писать, к вечеру я получу сценарий, а, а вы никуда не продвинетесь. Вечно балаган с вами, телевизионные деятели искусств. Нос, слушаю вас. Ну... В общем, я думаю, что его убили из-за драгоценного украшения. А что такого так бывает? По закону жанра. Какого жанра? Детективного. Да не обнаружили мы у него никаких украшений. Запонки золотые были, но там они остались. Ну все правильно, поэтому не обнаружили, что убийца их забрал. Я говорила с женой Филиппова. И она сказала, что у него был талисман. Фигурка какой-то богини. И по его мнению, талисман этот был сделан из чистого золота. Так, Сергей Петрович, это же ведь та самая… Павлуша! Ядрик твой через хромысло. Я извиняюсь. Иди. Термос мне принеси. Из сумки. И кружку захвати. А вы, значит, за расследование принялись? Самонадеятельно. По закону жанра. А что такого, по-моему? Прекрасная версия. Версии – это мое дело. А ваше дело – в телевизоре. Искусство создавать. И не совать свой нос, куда не надо. Да как его не совать-то? Покойная артистка Дольчикова и покойный режиссер Филиппов состояли в интимной связи? Да. да. Угу. Сначала погибла Дольчикова. 
Потом Филиппов последний опасался за свою жизнь и неоднократно сообщал окружающим, что его убьют. Правильно. Далее. При осмотре квартиры Филиппова зафиксировано отсутствие мобильного телефона. Потому что его забрал человек, который принес лимон. Это ваши фантазии. С трупа Дольчиковой пропал медальон часы. Из квартиры Филиппова, на первый взгляд, ничего не пропало, за исключением телефона. Но погибший мог его потерять, как и Дольчикова могла часы оборонить. Но ведь вы все-таки что-то нашли в квартире у Филиппова. Ведь так, майор? Нашли. Вот. Почтовая квитанция? Повторная. Обнаружена в кармане пиджака покойного. На посылочку. В 150 граммов. Филиппов адресовал ее самому себе. Прием довольно старый, когда хотят что-то на временное хранение положить. Посылку изъяли? Нет. За два дня до смерти Филиппов сам получил отправление по первой квитанции. Вот так. 